Und ich begrüße in Berlin den Kollegen Christian Füller, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema Bildung beschäftigt. Herr Füller, guten Abend. Und sofort verbunden mit Ihnen die Frage am Geld scheint es ja nicht zu mangeln, dass da bereit steht und dass jetzt in zum Beispiel Laptops für Schüler, aber auch für Lehrer investiert werden soll. Woran hapert es denn tatsächlich? Genau, am Geld hapert es nicht. Das ist eine regelrechte äh, Euro- und Tablet-Flut, der da kommt. Äh, es geht darum jetzt äh, nicht nur den Schülern, vor allen Dingen den Schülern, die äh, nicht an äh, Geräte von zu Hause aus rankommen, diese, diese Geräte möglichst schnell zu geben, also Laptops oder Tablets und natürlich den Lehrern das zu geben. Aber man muss diese, würde ich mal sagen, Geräteflut einfach durch, wie ich würde das nennen, durch äh, wirklich eine gute, schnelle und breite Lehrerfortbildung äh, ein einzudämmen, diese Geräteflut oder ihr Herr zu werden. Es ist ganz wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer mit diesen äh, nicht nur Geräten, sondern auch mit den Lernplattformen umgehen lernen. Da haben wir während der Corona-Pandemie schon ganz viel gelernt in den letzten Monaten. Aber jetzt kommt der Kick, jetzt kommt das Geld. Also ein guter Startschuss. Und Sie sehen aber auch die Lehrer dazu einmal äh, willig, aber auch nicht nur willig vom, ich möchte das gerne machen, sondern auch, dass sie das auch können von der Zeit her. Weil die müssen ja auch noch Schule machen. Die Kinder sollen ja auch noch was davon haben. Klingt so ein bisschen nach Quadratur des Kreises. Genau. Ich habe mich heute mit einer Lehrerbildnerin unterhalten und tatsächlich finde ich diese staatlichen, bürokratischen Wege gar nicht so gut, äh, was man gehen sollte. Es gibt hier eine ganze Reihe von sehr großen Fortbildungen inzwischen, die privat organisiert sind. Also privat heißt jetzt nicht von den Konzernen, sondern von ehemaligen Lehrern. Das ist die MOLOL, das Mobile Lernen Oldenburg und die West, die äh, walter eucken schule in Karlsruhe, wo 600 bis 1000 Leute teilnehmen. Dort ist viel Begeisterung. Dort äh, drängt man die Konzerne. Konzernnamen so ein bisschen an den Rand und geht wirklich dahin, zu sagen, was können die Lehrer und Lehrerinnen schnell sich gegenseitig auch beibringen. Also von Lehrern für Lehr Lehrer. Jetzt reden wir ja schon über das Digitale. Das ist ja das große Thema auch heute Abend äh, im Kanzleramt. Ähm, es soll ja eine Lernmittelplattform auch geschaffen werden und die soll für alle verfügbar sein und von allen gemacht worden. Und da gab es jetzt eine große Überraschung, haben Sie mir vorher erzählt im Vorgespräch, als wir uns unterhalten haben. Da sind nämlich erstaunlicherweise die Kultusminister der Länder schon vorgeprescht. Das ist geradezu eine Überraschung. Ne? Genau, man hat sie ja gerne als die Konferenz der Landschildkröten verspottet über viele, viele Jahre und die Kultusminister, ein, 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 eine Handvoll Kultusminister saß ja zusammen mit Frau Merkel und Frau Esken und haben schön geschwiegen und gelächelt und haben tatsächlich letzte Woche Mundo.schule scharf geschalten, freigeschalten, wo man bereits die ersten Lernmittel abgreifen kann, digitale Lernmittel herunterladen kann. Und alle 16 Kultusminister haben das tatsächlich, Kultusministerinnen muss man sagen, bereits unterzeichnet. Die ersten Sachen sind bereits zu haben. In der Ausbaustufe, wenn das wirklich fertig ist, bedeutet das, wenn Sie, sage ich mal, als Lehrerin äh, irgendwas für die neunte Klasse in Mathematik suchen, dann können Sie über Mundo sozusagen sowohl in die bayerische Lernplattform hinein als auch in die von, äh, von NRW, Nordrhein-Westfalen und können sich das runterladen, was Sie gerne haben. Das ist wirklich ein toller Fortschritt. Mein Vorschlag ist, der Bund sollte jetzt seine Bundeslernmittelplattform fallen lassen, wenn die KMK sich schon mal geeinigt hat. Also sonst besteht wieder die Gefahr, dass es so eine Konkurrenz der Systeme gibt oder Konkurrenz des Bundes gegen die Länder. Sehen Sie die Gefahr? Ich sehe sie jetzt eigentlich nicht mehr, weil die Länder sind einfach mal zuständig. Und wenn die 16 Bundesländer es wirklich hingekriegt haben und wenn sie schon Verträge geschlossen haben und das Ding jetzt also wirklich nicht nur eine Ankündigung ist, sondern läuft, dann sollte man jetzt wirklich den, die Länder das machen lassen. Wo der Bund helfen kann, ist einen Vermittlungsdienst einzurichten, sodass Schüler und Schülerinnen sozusagen nicht mehr als, äh, als Christian Füller oder mit ihrem Klarnamen ins Netz gehen, sondern mit Max Musterfrau, äh, Max Mustermann oder Yvonne Muster. Frau und dann sozusagen keine Daten mehr hinterlassen und überall rumsurfen können. Da könnte der Bund helfen. Das brauchen wir unbedingt. Also es gibt schon viele Ansätze, viele gute Ideen. Ein erster Schritt ist gemacht und für den Bund gibt es auch noch etwas zu tun. Christian Füller, herzlichen Dank, dass Sie ein bisschen uns hinter die Kulissen des Schulgipfels geführt haben. Gerne.